Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала Красное ТВ. Мы продолжаем проект «История гражданской войны в России». В 1945-1946 годах, когда проходили известные судебные процессы в Нюрнберге и в Токио, весь мир ужаснулся тому, что творила японская военщина, японские милитаристы, какие они совершали военные преступления. Для многих это было новостью, что Япония, страна с древней культурой, породила таких нелюдей, которые совершали ужаснейшие просто преступления против человечества и человечности. Но это не было новостью для советского народа, потому что в период гражданской войны японские интервенты творили не меньшие по жестокости преступления, о которых мы сегодня поговорим с нашим гостем Владимиром Зайцевым. Владимир, Приветствую, Глеб. Правильно говорить, даже уже давным-давно с автором. А, давайте начнем с того, что из себя представляла вообще японская интервенция и имела ли она какие-то отличия от интервенции британской, немецкой, французской и так далее. Главное отличие – это ее масштаб из контингентов Антанты, который находился на советской территории, наверное, он самый большой, более 60 тысяч человек. И, разумеется, цели Японии и различные мнения относительно будущего советской территории. Но для начала надо сказать, что Япония была союзником России по Антанте в Первой мировой войне, и поэтому все действия, которые последовали, за Октябрьской революцией оправдывались японцами как средство поддержания стратегического союзника, то есть России, а на самом деле противника, на самом деле соперника на Дальнем Востоке, ведь японская война не забыта 1904-1905 годов и деление Китая где участвовала и Россия, и Соединенные Штаты, и Германия, и Англия, и, ну и Япония, разумеется, тоже. Вообще, если говорить о периодизации, то можно выделить несколько этапов. Первый этап — это поддержка вооруженного совершения советской власти, это январь-сентябрь 2018 года, но в дальнейшем осуществление оккупационного режима — это весь 2018 год по апрель 2019 года. Прямая поддержка белогвардейцев, постепенное уже задумывание своего ретирования советской территории, это по июль 2020 года, но и вывод, который продолжался э, все-таки до октября 1922 года. Это очень долгая интервенция mm -hmm. на территории Советской России, потом Дальневосточной Республики. Который совпал с падением последнего белого правительства братьев Меркуловых. Да, совершенно верно. А, а вот вопрос э, такой, э, про различия. Мы сказали, что это более массовый контингент, что более масштабные задачи, а сходство. Я так понимаю, что так же, как другие войска Антанты, они поддерживали свои во многом марионеточные правительства из э, русскоязычных, скажем так, граждан. Безусловно, но отличие здесь заключается в том, что сами японцы тяготели больше к созданию своих собственных органов власти. Например, в каждом селении японцы размещали до 200 э, своих солдат и Чуть наводили себе. собственные порядки. Японцы интересовались национальным составом территории. Особенное внимание, кстати, уделяли корейцам, которые проживали на Дальнем Востоке, которые были к Японии нелояльны, особенно после 1910 года оккупации Кореи, аннексии Кореи в Японскую империю. А различия, очевидно, были. Вообще, давайте поговорим о, за, о самой задумке, что хотели делать с Россией японцы. Задумка такая возникла еще 16 декабря 1917 года, когда блистательный разведчик Атакаяги Ясутаро очень большой интеллектуал, который в 1915 году с триумфом в Японию возвращается из Китая, где он смог реализовать японские империалистические интересы весьма широко, пишет докладную записку о том, что же надо делать. И, кстати, он, можно сказать, многое предвидел. Он предлагал Японии оккупировать Дальний Восток России вместе с другими державами в согласии Соединенных Штатов, прежде всего дождаться решения Соединенных Штатов. А докуда? Потому что Дальний Восток — это огромнейшая территория. Прежде, прежде всего, Дальний Восток по железной дороге до Байкала, но это самые большие пределы. Ну, я так понимаю, КВЖД контролировать, контролировать железные дороги в районе Владивостока. Трансип и многое другое. Частично, да. Для того, угу. чтобы осуществлять эксплуатацию этой территории, для того, чтобы не создавать угрозы китайским интересам и японским, и других 
империалистических держав, фактически предполагалось создать марионеточное государство. Как раз Есутара предлагает... Полуколонию. Буферное да? государство, которое будет соответствовать интересам Японии, будет продвигать японские интересы, эксплуатировать эту территорию в японских интересах, обезопасит корейские владения, дальнейшие китайские, японские приобретения. В сущности, все реализуется, но со знаком наоборот. Буферное государство будет создано, Дальневосточная республика, но подчиняться оно будет не Токио, а Москве. Хотя, кстати, Япония с Дальневосточной республикой также будет вести активную дипломатию и иметь некий пакет акций даже в руководстве этой республики. И вот, кстати, это всплывет в дальнейшем на процессе Блюхера в конце 30-х годов. Вот иногда спрашивают, а в чем же была связь этого выдающегося советского военачальника с японцами. А вот именно в этом и состояло во многом, потому что ДВР это сложное государство, которое взаимодействовало с японцами в том числе. Ну, Блюхера, насколько я понимаю, инкриминировали в том числе и сотрудничество непосредственно с японской разведкой, что обыгрывается в одном из романов Юлиана Семенова Пароль не нужен, да, там, где японский разведчик прямо говорит Блюхеру, что я подтвержу, что вы со мной разговаривали, это будет для вас роковым событием. Но а, давайте перейдем непосредственно к тому, как японцы появились на территории России и какие порядки сразу они установили. Я так понимаю, что как и с другими интервентами, а, с английскими, немецкими, французскими, столкнулись японцы с тем, что им тут были не рады. Да, надо сказать, что после докладной записки разведчика премьер-министр Японии Масатака говорит о том, что его крайне беспокоит положение в России как у союзника. Тем более, что было очевидно, что большевики это не сиюминутная угроза, большевики остаются у власти, и надо что-то с этим сделать. А японцы прождали до начала апреля 1918 года и решили создать повод для того, чтобы эту интервенцию осуществить. И, собственно, в ночь на 5 апреля 18 года во Владивостоке некоторые неизвестные до сих пор, кстати, неустановленные лица совершают атаку на японскую торговую контору Исидо. Это и было отправной точкой для японской интервенции, в принципе. Только а, после этого появляются на рейде Дальнего Востока и, собственно, на рейде Владивостока японские корабли. Кстати, корабли, которые ранее были захвачены у России по итогам русско-японской войны. То есть вернулись в родную гавань по вот такой иронии истории. Кстати, у японцев это не первый пример того, как они после таких Инцидентов, связанных с атакой японских купцов или дипломатов, объявляют о защите интереса своих граждан и вводят войска и в Корею, и в Китай. Ну и на территорию Владивостока. Это. Да, как раз на Парижской конференции 1918 года Дальний Восток был отнесен к зоне интересов Соединенных Штатов Америки и Японии. И с того момента японцы получили весь карт-бланш для того, чтобы углубляться внутрь советской территории. Их контингент достаточно быстро начал распространяться по железным дорогам, оказывая поддержку местным белым структурам прежде всего. И с этого же момента начинается знакомое, например, корейцам японское колониальное правление. В чем же оно выражалось? Создаются национальные управы, изучается местное население, изучается лояльность и нелояльность, начинается полная политическая цензура. Вроде бы японцы пришли под предлогом восстановления попранных прав и свобод на территории России, но они запрещают сразу же газету «Рабочий крестьянин», подвергают административным немотивированным арестам ее редакторов, журналистов допрашивают, в том числе с применением пыток, их заставляют публиковать воззвания в интересах Японии против большевизма. Не все соглашаются, и многие проведут месяцы в ужасных условиях а, заключения. А, японцы сразу же, сразу же начинают приходить а, с солдатскими сапогами в такие редакции газет, например, как «Голос, Голос Приморья». А цензоры, кстати, японские, это были иногда безграмотные солдаты, которые не разбирались в том, что печатается, и запрещали буквально все, даже коммерческую рекламу. С этим потом японцы Японцы будут бороться, когда эти же цензоры начнут запрещать рекламу японских товаров, просто будучи наполовину безграмотными. Они считали это тоже политической агитацией. Вы То есть, должны писать на японскими иероглифами. Да, да, то полный контроль за социальной жизнью. Но, Но это начало. 
Но на самом деле технология прихода в селение была отработана э, до феноменальной точности. Любое селение, особенно где было, были признаки недовольства, а это, для этого недовольства причин было на тот момент очень много, японцы сразу же разоружали местное население. Отбирали, э, кстати, оружие, которое было необходимо для промысла зверя, для самозащиты, что было очень важно, изымалось и холодное оружие, и огнестрельное оружие. Сразу вспоминаю эпоху собачьего сёгу, но когда изымались даже кухонные ножи. Естественно, осуществлялись грабежи населения, изымалось японскими солдатами практически все. В дальнейшем, кстати... А, то есть, то есть, получается, снабжение войск было во многом реквизиционным? Конечно, то есть пребывание японской армии оплачивало местное население. Японский солдат ел от оккупированного населения, японский солдат забирал меха, одежду, которая была необходима для выживания И это все, все нормально было с точки зрения японского командования? И с точки зрения русских же коллаборационистов, которые предпочитали об этом молчать, в отличие от местного населения. Вводился особый, очень невыгодный для русского населения и корейского товарооборот, который приводил буквально в считанные недели к банкротству местных предпринимателей и просто людей, которые жили продажей своего собственного сырья. Как раз та продразверстка знаменитая, она была в сто крат мягче, которая будет в дальнейшем проводиться советской власти и Японцы выбирали практически все, и местное население оказалось перед весьма негуманной перспективой замерзнуть и умереть. А вот сразу вопрос. Японцы не понимали, что такая политика, продовольственная в частности, она приведет, естественно, к выступлению? Неужели у них логики не было в поступках никакой? Где-то она была, потому что японцы понимали, что им предстоит на этих квартирах жить, но дело в том, что происходили частые ротации, и, казалось бы, надо подумать о своих товарищах, которые придут после тебя, но японские офицеры зачастую такую мысль для себя не оставляли. После нас хоть потоп или пусть голод, какая разница? Это пусть солдаты на комуры разбираются, а мы берем все... И сваливаем. Ну, а, собственно говоря, с корейским населением происходили еще более страшные вещи. Для того, чтобы повысить его лояльность, японские войска а, зажигали дома местного населения. Местное население бежало в тайгу или находилось прямо в этих горящих домах. То есть, Япония начала делать то, за что ее в дальнейшем будут судить на токийском процессе, о котором наш, в начале нашего видео было сказано. А Кор... тогда их, я так понимаю, международное сообщество демократическое хвалило? Они замечали. Это какие-то корейцы, сочувствующие да, партизанам, тем более, что действительно корейских партизан было немало, отчасти это было вынуждено, отчасти корейцы видели в Советской России источник своего дальнейшего национального освобождения. Ну, да и и просто сами выживания. корейцы на этих территориях появились во многом потому, что бежали от японского владычества. Да, и оказываются вновь под властью тех же самых людей, которых выгнали с родной земли и продолжали уничтожать как раз сожженные деревни, например, убийство скота просто для того, чтобы корейцы боялись, потом кореец приходит просить от японца возмещения, получает удар мечом по голове, умирает, другие корейцы возмущаются против такого обхождения, их загоняют в в поселок, в какой-нибудь дом или ангар, сжигают заживо. Это стандартная Нацистская империалистическая политика. практика борьбы с партизанским движением, которая, кстати, еще только зарождалась. Но а мы, их... кстати, отметим, что нацистская тактика, которую они применяли и в Восточной Европе, и на территории Советского Союза, принципиально это повторение стандартной колониальной политики любого европейского государства. Японцы же унаследовали самые лучшие черты европейской цивилизации, начиная с революции Мэйдзи и довели множество методик до совершенства. На карте Дальнего Востока появляются места, которые могут встать в одну линию с, допустим, Хатынью, Арадуром, многих трагических мест которые есть на карте нашего мира. Вот, допустим, один из самых известных случаев, который хорошо был расследован советской властью в 2021 году, уже после того, как японцы с этих территорий уйдут, это случай в Ивановке. 7 октября 2019 года было такое довольно тихое село Ивановка, Ивановской области, Никольску, Сурийского уезда. И это 
село провинилось только тем, что оно встало на пути японского отряда. Японцы решили действовать на храпом, они ожидали вооруженного сопротивления против грабежей, потому что крестьяне и местные жители уже прекрасно понимали, что их будут грабить и изымать последнее, и стали запасаться оружием, и зачастую оружием только холодным, буквально вилы, буквально лопаты. Я, кстати, отмечу, что в этих краях применяли партизаны и деревянные пушки, например. Да, но японцы выставили пушки совершенно настоящие. Uh -huh. Они практиковали стрельбе с прямой наводкой. Они начали обработку артиллерийскую этого поселка сразу же, без всяких парламентеров, без всяких предупреждений. Не было никакого требования выдать большевиков. Тем более у японцев не было уверенности, что какие-то большевики там есть. Но нужны ли большевики для того, чтобы начать обстрел на мирно спящего селения? Совершенно не нужны. А только после обстрела входит на территорию этого поселка карательный японский отряд и угу. тут э, японцам не удастся спрятаться за спинами коллаборационистов потому что японцы когда налаживали отношения с двр часто ссылались на, на, на то на что ссылаются иногда и немцы не мы же убивали например евреев украинцы убивали литовцы убивают э, ну вот японцы тоже прибегали к таким интеллектуальным уловкам а, на самом деле исходя из показаний очевидцев которые всплыли при суде процессе а, убито было сразу же 200 да, человек. Судебный процесс когда был? 21 год. Э, Амурский э, суд краевой Заочный, я так понимаю. Да, не удалось задержать японцев, они благополучно сбежали. Но место коллаборационистов некоторых-то поймать удалось, которые обеспечили беспрепятственный подход японцев, сделали так, что никто не убежал из этого селения. Всегда в такой истории, например, в рамках Холокоста, в рамках действий японцев в Китае, находились предатели своего собственного народа, которые не предупреждали. Обычно ведь население понимает приближающуюся беду и убегает. Здесь это сделано не было. Наоборот, им говорили, что все будет хорошо. Японцы а, это цивилизованная нация. Да, то есть это в этот раз веки. вас обойдет эта беда. С ними нет бандитов. Это чисто солдаты, которые будут действовать тотально корректно, но этого не произошло. Итак, был артиллерийский обстрел. Да, сожжение всего, что было разграблено, для того, чтобы скрыть э, хищение, японцы решили попросту сжечь эту деревню и сжечь часть трупов. Поэтому 200 человек, это только трупы, которые не были закопаны, которые можно было идентифицировать, что это просто часть человека, естественно, то, что сгорело в э, А, то есть были домах. еще и расстрелы, да? Да, естественно. Но мы это уже сказать не можем, потому что если останки человека сгорели в избе, а когда изба горит, эта температура иногда 4000 градусов, там от человека не остается ничего. Иногда только какие-то тени человека остаются, точно так же, как потом будет в самой Японии во время первого применения ядерного оружия. Вот такой, такую расправу японцы учинили, но в дальнейшем было на самом деле установлено даже больше. 257 человек, 100 сирот возникла на этой территории, которыми потом занялась советская власть. Люди с отрубленными руками, изувеченными конечностями в целом, с вырезанными красными звездами, с вырванными ногтями. Это, кстати, будет некий почерк японских следователей, японских солдат против партизан, в том числе в канонической истории Сергея Лазо. И вот как раз это было хорошо запротоколировано, и Например, в газете «Дальневосточная правда» опубликовались в 2021 году непривычные по своей открытости фотографии. И усомниться в том, что ногтей у человека нет, и были нанесены ему ужасные повреждения, было просто невозможно. Доказательства были, как говорится, на лицо. То есть я так понимаю, что японцы испробовали вот как раз-таки стратегию выжженной земли, уничтожение всего, ну как я понимаю, взрослого населения, да? А детей, получается, они просто бросили? Кого-то убили, кого-то бросили, кто-то успел убежать. Дело в том, что полной блокады населенного пункта не было, кто-то сумел просочиться. Японцы стреляли из винтовок Арисака по бегущим людям ради развлечения, но попадали не во всех, тем более главная задача была просто поживиться во многом и насладиться своей победой над беззащитными людьми. Но, кстати, на партизанское движение разграбление и уничтожение Ивановки не оказало ровным счетом никакого 
влияния. Японцы сталкивались с партизанскими отрядами в этих местностях и дальше, и скорее партизаны значительно усилились после таких случаев. Утаить шило в мешке не удалось, и в случае Ивановки и других мест достаточно быстро стал общественным достоянием. Везде, где появлялись японцы, зажигались костры, на которых догорали обугленные останки людей, которые не имели никакого отношения к участникам гражданской войны, ни к красным, ни к белым, ни к зеленым. А там же дальше... а у них, я так понимаю, еще и различий не было. Русские это там какие-нибудь корейцы или, или, допустим, нанайцы, предположим. К русским было особенное отношение у японцев, к корейцам, разумеется, гораздо хуже, но к русским всегда было ощущение опасности. Русский может быть связан с, партизаном, э, с партизанами с большей вероятностью. К русским относились как к варварам, особенно к тем, кто жил в этих поселках, за исключением остатков местной элиты. Русские рассматривались... А как... кто это был, получается, элита это? Кого-то кого не трогали? Ну, ведь быстро, быстрота этой интервенции создала возможность вернуться в эти поселки кулакам, по жандармам, которые помогали японцам в дальнейшем. Вот эти остатки были европеизированы японским офицерам, они были более-менее понятны. Но, с другой стороны, тоже подозрение в большевистских симпатиях было. Но большевистская симпатия по-японски по на тот момент, это скорее симпатия просто к нормальной жизни, к отсутствию голода и к какому-то национальному достоинству. Японцы национальное достоинство ничего не признавали. Среди японских солдат поселились убеждения в том, что русские и корейцы это те народы, у которых большевизм в крови, а большевизм японцам объяснялся как высшее, противное естественному порядку существо, естество, то, что вывело Россию из войны, некое предательство. предательство что-то что что это напоминает, не что-то такое немецкое язычное. То, что было одним известным автором, который написал книгу который стал бестселлером, о своей борьбе он повествовал, говорил об утрате Запрещенной, русскими... по-моему, в Российской да, Федерации. Ну, мы же ее не цитируем, да. а просто говорим о том, что этот знаменитый писатель и художник некогда а, полагал, что русские лишились всего немецкого благодаря большевизму. Если народ уж пошел на сговор с большевизмом, то что же уже дальше говорить. Единственное, я должен сказать, что в японскую армию не проник антисемитизм. А, кстати, с антис... Наверное, потому что там евреев в этих краях не так много. Но миф о евреях, хотя и размещался на центральных полосах белогвардейских, таких черносотенных, хороших изданий, японцев это волновало мало. Кстати, в дальнейшем, когда японцы создадут марионеточное уже в 30-е годы государство Манчжоу-Го, японцы наоборот будут евреев из Европы зазывать на территорию Маньчжурии, якобы евреи должны были выстроить полноценное государство с обилием финансов и хорошими бизнесменами, умелыми в торговле. Да, японцы с антисемитизмом не особенно дружили, но... А... но у них а, неполноценными евреями были остальные народы, не японские. Ну, давайте поговорим о других таких же поселках, а, где а, японцы проявили себя во всей красе. Допустим, к Невичи. Но небольшой... это, это выборка, я так понимаю. Конечно, мы не можем в рамках нашего видео охватить этот гигантский пласт японских преступлений, которые до конца не изучены, потому что мертвые умеют молчать. Например, был какой-то хутор, все убиты. Кто расскажет, как говорится, кто будет расследовать? Особенно в атмосфере гражданской войны, особенно в условиях изменяющейся власти. То здесь Дальневосточная республика, например, то здесь а, уже Советская Россия. Это сложный исторический период. Uh -huh. Кневичи, например, здесь уже а, пострадали железнодорожные рабочие. Рабочие это, естественно, подозреваемые в, в большевистских а, сантиментах. А рабочим не повезло. Японцы а, решили выпытать у них всю информацию о тайных большевистских ячейках и пустили в ход все возможные пыточные орудия. Здесь как раз таки и иголки под а, ногти, а здесь и обычные пытки, такие как пытки удушением, когда голову человека помещают в бочку. А, это угроза сожжением, это прижигание кожи, это э, различные болевые приемы, 
на суставы, и э, те, кто выжил, описывают это как неимоверные страдания. Самое главное, что они не могли ничего сообщить. Они оговаривали себя, но японцы этому не верили и требовали все новые и новые информации. И рабочему угрожали, что их обварят в, раско... в воде, которая содержалась в станциях для заправки паром паровозов. Например, и некоторых их действительно обварили. Японцы пробовали а, обливать их а, рас, раскаленным варевом, бульоном, каким-то вареньем. Кстати, ожоги от варенья ужасные. А это как напалм фактически. Вот такой уровень боли рабочие на себе испытали. Разумеется, иногда шло что-то не так, и подопытный человек умирал. Японцы выдавали эту смерть за несчастный случай, для того, чтобы не обострить противоречие до предела, но в дальнейшем перестали скрываться там и выстрелы звучали в этом поселке и свист бечевки и многое другое было абсолютное расчеловечивание рабочих их рассматривали в качестве дармового ресурса который к всему прочему про большевистки настроен якобы потому что я так понимаю что особо именно в этом поселке большевиков и не было да. Еще какие примеры? Ну, допустим, князь Волконская, 27 января 1920 года. Это, кстати, очень напоминает первый рассмотренный нами случай. Происходило это как? Японцы входят в этот населенный пункт, открывают орудийный огонь, тем более, что там бронепоезд неподалеку находился. Ко всему прочему, японцы в дальнейшем въехали на территорию этого поселка и стали вести пулеметный огонь из ручных пулеметов преимущественно и на пулеметов, которые были установлены на телегах, по любым местным жителям, которые выходили на, на свет Божий. Дело в том, что всех жителей этого поселка рассматривали как подозреваемых в содействии партизанам. Ну, действительно, партизаны не могут существовать без поддержки местного населения, но местное население тоже было в капкане. Оно было вынуждено поддерживать как зеленых партизан, иначе говоря, местные банды, но и поддерживало по идеологическим соображениям красных партизан, которые которые выступали за восстановление правопорядка, за прекращение абсолютного бесчинства, которое а. было как со стороны оккупантов, так и других партизан. А я так понимаю, что белые в этом краю, они выступали за японский порядок. То есть получается, что в данном случае на Дальнем Востоке только красные были единственными гарантами безопасности русского населения, ну и населения других. Получается так, потому что белые не имели достаточного ресурса для того, чтобы противостоять японцев. Кроме того, японцы это все-таки благодетели, которые снабжают оружием, которые придают международную легитимность, как и американцы, для белых политиков. А здесь японцы были вольны делать То все, что угодно. Самые настоящие коллаборационисты и такие же... ну Давайте назовем вещи своими именами преступники. Да, соучастники японских как преступлений. Минимум. Здесь мы видим э, тотальные обыски, полное разграбление населенного пункта, изнасилование, э, это наблюдение за мучениями людей, э, э, вынос людей э, из дома, в том числе тяжело больных, э, и применение всех пыток, э, которые были на вооружении у японцев. Сожгли все дома абсолютно для того, чтобы неповадно было вместе с партизанами работать. А, ну, кстати, опять же, эффекта это не дало совершенно. Дело в том, что партизаны как действовали, так и действовали периодически весьма успешно. И тут, кстати, надо, мне кажется, поговорить чуть-чуть совсем про Сергея Лазу. Ну, потому что это образ, да, потому что японцы, согласно официальной версии, сожгли его в топке паровоза. Ну, это известный образ, да, который используется в многих художественных произведениях и не только. Как на самом деле обстояло дело? Дело в том, что Лазо был успешным партизанским руководителем и в те люди, которые работали вместе с ним, смогли уничтожить японский гарнизон. И, естественно, после этого японцы направили в зону действия как раз вот к Николаевскому, вот в то место Амуре, географически. Да? да, да, да. Направили дополнительные силы, и Лазо был арестован с 4 на 5 апреля 1920 года, в принципе. А на самом деле, тут очень интересный момент. По японским данным, Лазо и 
и его товарищи были выданы а, белогвардейцам для осуществления суда. Вроде бы как это российские подданные, поэтому судить его должны белогвардейцы. А на, самом, на самом деле, действительно, пытки осуществляли не только японцы в отношении Лазо, но и белогвардейцы, его собственные сородичи, казаки, белогвардейцы. Но это, видимо, вот местные казаки, которые несли казачью службу еще до революции. А там же свое собственное было казачество, в принципе. Но здесь вот есть спор. Японцы, кстати, здесь в случае Лазо комментировали происходящее. Они говорили о том, что он был убит, а труп потом был сожжен. Да? Но, с другой стороны, по среди белогвардейцев была распространена как раз версия, что он был сажен в топке паровоза. Почему этой версии перестали доверять? Что якобы отверстия для загрузки угля недостаточно для того, чтобы туда заложить труп человека, да и зачем это делать? Но с другой стороны, учитывая комплекцию лазо и конкретную паровоза, Потенциально это возможно было сделать, в особенности для того, чтобы, для того, чтобы сохранить это убийство в тайне. Потому что... ну, могли, например, голову только одну запихать, да, чтобы довести человека до смерти. Да, ну и кроме того, по данным самих японцев, их сожгли в мешках. То есть сначала трупы были спрятаны, укрыты, а потом были сожжены. Но... Значит, все-таки даже по японской точке зрения влезли тела. Ну, может быть, и не в паровоз, а, например, рядом а, с просто... ним. Рядом с ним на самом деле точку ставить э, не стоит то э, мертвыми их могли э, заложить в саму топку в том числе из санитарных соображений дело в том что даже в белой армии были случаи когда начинающие гнить трупы закладывали в топку паровоза для того чтобы их сжечь ну и, то есть прямого решить. ответа на этот вопрос нет но мы имеем дело с убийством лазо которому инкриминировали то, что он партизан. Да, на самом... На сам... А за что боролся, кстати, Лазо? Давайте. Лазо боролся за освобождение в Приморье от власти интервентов. Так, японских за, оккупантов. За национальное освобождение, плюс выступал за установление советской власти, кто, за которую выступали в начале 18 -го года местные жители. То есть он действовал... То есть он, он погиб от рук либо японских оккупантов и интервентов, либо от рук их марионеток, коллаборационистов, как бы сказали... Ну, по меркам Второй мировой, полицаев. Что вероятно, вот, кстати, мне кажется, эта гипотеза имеет право на то, на то чтобы ее в дальнейшем исследовать, что японцы передали белгвардейцам уже тяжело изувеченных людей. А японцы, естественно, их подвергали пыткам а, и решили соблюсти некую, некую, я бы сказал, долю приличия, потому что инцидент этот вылез в японскую прессу и надо было что-то делать. Так, а да, что дать казакам. в самой Японии кто-то протестовал против таких действий японской армии? На самом деле мало, но э, тут же карьера офицеров, э, тут же была схватка за ресурсы, и поэтому, например, показать себя плохо не хотелось. Просто а, я вспомина... Кто-то мог воспользоваться против этого. Просто я вспоминаю эпизод из э, Японо-Китайской войны 1937-1945 года, как два офицера поспорили, кто больше зарубит китайцев мечами. Да, и вот тут, кстати, интересно... Вспомнить... Жестокость, жестокость как-то культивировалась на уровне, что это даже официально поощрялась во степени. Да, да, только на самом деле очень интересно, что современные историки, например, Новиков, говорится о том, что э, вообще вот эти пытки и сожжения были ответом на то, что в, в, сели, в село Верина были убиты офицеры. Но на самом деле здесь нет прямой причины следственной ну, тогда связи. Тогда также можно сказать, и мы, кстати, так говорить не будем, мы осуждаем такие тезисы, что Террор нацистов немецких и их прихвостней в 1941-1945 годах объяснялся тем, что партизаны убивали немецких офицеров. То, да. есть, то есть это что, оправдывает и серьезно объясняет террор против местного населения такой? Конечно ну, же, нет. Странная, странная точка зрения. Японцы, кстати, поставили террор на широкую ногу. На самом деле о пленении Лазо и о многих других подобных инцидентах очень быстро все сообщалось. Дело в том, что японцы внесли очень большой вклад в развитие телеграфа на оккупированных территориях для того, чтобы быстро передавать информацию о необходимости карантина 
карательных действий. Точно так же они действовали и в Корее, например, а в дальнейшем в Китае. И здесь есть э, телеграмм, некоторые из которых сохранились в самой Японии. Видно, что этот телеграмм далеко не бездействовал. Вот, допустим, э, на одной из станций э, было, э, стало известно о том, что рабочие корейского происхождения э, ночью выходят из своего дома. А, информация была передана телеграфом, причем русским телеграфистам, потом туда приезжают на попутном поезде японцев, они приходят к этому корейцу домой, беседуют с ним, а потом его никто никогда не видел. Вот так работала японская репрессивная машина на этой территории. Но, опять же, японский оккупационный режим не мог существовать долго. Еще в 2020 году японское командование, в частности генерал Оой, знаменитый, который был как раз главой экспедиционного корпуса, начинает склонять политическое руководство к тому, что из России придется уходить, тем более... А почему? Вот что не сложилось-то? А, кстати, очень интересно да, здесь... Получается, что они там всего полтора года к тому моменту находились? Да, тут очень интересный текст. Ой направляет в Токио телеграмму, в которой он говорит о том, что некоторые русские лица откровенно пренебрегают волей русского народа. Имелся в виду, кстати, атаман Семенов под этим лицом, который пренебрегает волей русского народа. А за этими строчками стоит понимание японской разведки, что добиться победы над красными путем поддержки таких людей, как Атаман Семенов, в военном отношении будет невозможно, а издержки японцев по пребыванию на русской территории становятся все более существенными, а выгоды снижаются. То есть русский народ Семенова не поддерживает, и он, я так понимаю, еще и... Японцев уничтожают активно? Да, в Токио, когда получили эту декларацию, переправили ее в Дальневосточную республику в качестве некого приглашения к началу мирных переговоров. Uh -huh. То, что японцы, в особенности военное командование, понимают, что необходимо выходить, и переговор, переговорный процесс можно начинать. Но а в дальнейшем Ленин и Чечерин а, принимают а, такую концепцию о возможности договоренности с японцев и о поэтапном выводе японских войск. Но этот поэтапный вывод войск затянулся до октября 2022 года, и японцы за это время успели совершить множество таких же вылазок, хотя японцы ну, действовали... Переворот Меркуловых, это же японцы. Да, осуществили. безусловно, они поддерживают противников советской власти, но действовали на оккупированных территориях уже не с такой охотой, не с таким рвением. Дело в том, что они начали уже просчитывать последствия своей политики, они поняли, что на их протеже это сказывается самым негативным образом и старались приструнить своих офицеров и солдат от применения пыток, особенно, от, например, от публичных расстрелов, которые но... не добавляли популярности. Но я так понимаю, что это все оставалось с глазом вопиющего ведомства пустыни. Единственный метод этого, чтобы добиться, нужно было японцев из России уводить. Да, и 24 октября 2022 года было подписано соглашение между Дальневосточной Республикой и Японией. Японцы, кстати, не хотели такой документ подписываться, подписывать с РСФСР. Японцы, как часть Антанты, не признавали советскую власть, разумеется. Хотя, кстати, еще в начале 2018 года советская власть к Японии обращалась с просьбой признать и вести ту же самую торговлю. Советская власть была готова, кстати, на достаточно широкие уступки японцам, которые могли бы быть и выгодны японскому государству, и может быть больше, чем то, что могли представить коррумпированные белые коллаборационисты более а, эффективно. Кстати, а что Япония от этой интервенции приобрела? Безусловно, увеличилось состояние некоторых японских капиталистов, например, действовали там и вывозили ресурсы и деньги учредителей таких компаний, как Mitsubishi, в дальнейшем это будет называться такая корпорация, увеличили свое состояние рыбопромышленники, как раз японские технологические компании. Ну, то есть многие... на крови корейцев, китайцев, русских? Были взращены капиталы, uh -huh. но в целом нельзя сказать, что для Японии эта интервенция оправдалась. Реальной угрозы вот советской России для Японии на тот момент не было. Содержание воинского контингента не то, чтобы было совсем обременительным, но это только потому, что этот контингент питался под ножным кормом. Но и, те, и то государственное финансирование, которое шло из Японии, тоже перекрывало налоги, которые получались э, с 
крупных корпораций, которые там действовали, тем более, что коррумпированность белых властей создавала для японских бизнесменов, капиталистов уникальные возможности для того, чтобы не платить императору на нужную мзду. Это была налоговая гавань, гавань для японских контрабандистов, сомнительных японских личностей, которые потеряли всякое доверие на островах, но вновь всплыли в, в Владивостоке, в Уссурийске, во многих других местах. Поэтому японская интервенция Японии не принесла значительных преимуществ. С другой стороны, Японцы выработали систему контактов, естественно, с антисоветским подпольем, сформировали свою разведывательную сеть глубокого залегания, сформировал контакты с советской властью тоже, зародились основы для того, чтобы вести международную политику с советской Россией, были созданы некие константы, которые будут определять э, советско-японские отношения и до конца 20-х, ну и даже в 30-е годы. Но противостояние это продолжится, то есть японцы были уверены, что ушли они не навсегда. Да, то есть они считали, что возможно изменение власти, что буферное государство... Они же в 1938 году попробуют на прочность Советский Союз в озеро Хасан? Да, я полностью согласен, но тут очень важно. Японцы хотели иметь акции в Дальневосточной Республике, но Дальневосточная Республика японским бизнесменам, например, предоставляла многие преференции. А потом она исчезла. А потом внезапно она исчезла. Во-первых, это было не то, что хотели японцы. Они хотели перекупить Дальневосточную Республику у Москвы и в основном контролировать ее через Токио и через многочисленные японские связи. В руководстве этой республики и в Китае, что не удалось. Но в целом японская интервенция закончилась фатально для большого числа людей. Точное количество жертв мы с вами, наверное, никогда не узнаем. Тем более, что этим никем никто практически не занимается, кроме небольшого количества современных краеведов, которые сохраняют хотя бы советское наследие. Вот, например, в краевых музеях до Приморского края мы можем найти информацию по японским злодеяниям. Но сейчас все ветшает. Мемориалы, которые посвящены были мученикам, кстати, за свободу и независимость, ветшают. Все отспаривается. Например, зачастую местные историки правеют и становятся буквально на прояпонскую позицию. Попробовали они так бы стать прояпонским деятелем в КНДР, предположим. Или в Советском Союзе. Да, и оправдывают японцев действия а как, их можно, а как их можно оправдать это были откровенные ну вот мы видели военные преступники которых тут никто не ждал которые тут насаждали террор и ужас а кстати в условиях а, современного поправения японии современной в условиях того что там вновь поднимают голову милитаристы ну, такие речи, они, мягко говоря, глупые. В японской литературе мы можем а, увидеть описание России. Причем полярные были а, японские интеллектуалы, которые а, писали стихи, прославляя рабочего, который правит ныне кораблем Россия, и которые выступали против жестокости японцев, которые находились на советской территории. А были и те, кто э, с пониманием относился к происходящему и пытались рефлексировать о гражданской войне и русской национальной травме, которую японцы, надо сказать, своими штыками весьма активно ковыряли. Ну, на самом деле, в тех примерах, которые вы изложили, перечислили, я не увидел ничего такого, что отличало бы их от того, что творили те же самые немцы, нацисты на территории Советского Союза, Советских Республик. Наверное, это выработанный империалистический прием колониальных войн, которые японцы оттачивали на нашей территории Дальнего Востока. Ну что ж. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо за замечательную лекцию. Уважаемые зрители и слушатели, оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться, распространять наш материал. Это очень полезно и нужно. До новых встреч. Впереди еще много интересного.